A vida coloca diante de nós muitos obstáculos, muitos desvios, cria algumas vezes labirintos que não parecem ter saída. Em alguns momentos da sua vida você até pode se sentir completamente só, perdido. Mas eu lhe digo com muito carinho, com muito respeito, não desista, por mais que nada pareça motivar você e que a própria vida pareça não fazer sentido, não desista de você. Quando tudo à sua volta parecer desmoronar, pense que a sua fortaleza está dentro do seu coração. Não deixe o fogo da vida se apagar, não mate a sua vida aos poucos, não perca o ânimo, não perca a alegria de viver e de enfrentar os desafios. É justamente nos momentos mais difíceis que você descobre ser mais forte do que alguma vez já foi capaz de imaginar. Nos momentos em que se sentir vazio, perdido, acenda uma vela, ajoelhe-se, reze, ore, ore muito, invente a sua oração, reze com todo o seu coração e não deixe o fogo da vida se apagar em você. Não desista, pois enquanto a vida há uma luz que o levará para fora desse labirinto. Portanto, acredite em você, acredite na vida, tenha fé e persistência. Uma boa noite para você que me acompanha no momento desta postagem. Um bom dia, uma boa tarde para você que irá me acompanhar ao longo do dia. Espero que tanto você quanto os seus familiares estejam todos bem e principalmente com muita saúde. E agora eu oro especialmente por você e com você, agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo do dia e também pedindo muita proteção. Ó oh, Senhor, obrigado pelo dia que termina. Obrigado, Senhor, pelas coisas que aprendi, pelas coisas que superei. Obrigado, Senhor, por sua proteção, por sua bondade. Peço que olhe também, Senhor, pela minha família, para que tenhamos uma boa noite de descanso. Um ótimo dia amanhã, que o Senhor nos conceda mais um dia, que amanhã corra tudo bem. Obrigado, Senhor, por me dar a vida, por ser o que sou, por estar onde estou, por ter o que tenho. Obrigado por cuidar de mim, por todas as suas bênçãos. Obrigado por me guiar pelos caminhos da saúde, da paz, da prosperidade. Obrigado, Senhor, por ser minha fortaleza, minha rocha, meu refúgio. Obrigado por me proteger em tempos difíceis e me dar força e sabedoria para me levantar e seguir em frente, hoje e sempre, vencendo todas as adversidades. Obrigado, Senhor, por me ajudar a navegar sem naufragar, por me fazer feliz mais um dia com suas bênçãos. Amém. Meu querido, minha querida, hoje eu venho compartilhar mais uma linda oração para nos fortalecer. Portanto, ore comigo com muita fé e compartilhe esta oração de hoje com um amigo ou um familiar, certamente fará diferença na vida de muitas pessoas. Ore com muita fé. Vem Espírito Santo, ilumina a nossa mente com a luz do céu, remove todos os obstáculos que possam existir entre nós e que nos impeçam de caminhar na luz. Enche-nos de esperança renovada, fortalece-nos para que possamos permanecer firmes na verdade de Cristo. Ajuda-nos a usar com sabedoria os dons recebidos para a honra e glória de Deus. Senhor Jesus, nós te convidamos a entrar em nosso coração e em nossa alma. 
em nosso corpo e em nossa mente. Pedimos-te que caminhes conosco em nossa jornada por este mundo repleto de pecado e de escuridão. Ajuda-nos a ficar sempre em união contigo e com o Espírito Santo. E nossa vontade se una à tua para fazer a vontade de teu Pai, do nosso Pai Celestial. Amado Pai, humildemente nos submetemos a ti e pedimos que vales por nós e nos protejas de todo o mal. Aceitamos prontamente tudo aquilo que em tua providência nos tens dado. Nós te amamos e sabemos que tu nos amas. Ajuda-nos a conhecer cada vez mais o amor à medida que somos iluminados pela luz de Cristo. Maria, Mãe querida, pedimos que tu venhas e fiques conosco. Nós te convidamos a entrar em nosso coração e pedimos que nos conduzas cada vez mais perto de teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo. Como nossa Mãe no céu, pela por nós e envia teus anjos para que nos guardem e nos protejam. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia. Não se esqueça, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.